Goedenavond allemaal. Welkom bij die familiedienst van die, of die leefdienst van die Doorinkloop Familiekerk. Het is my geweldig groot voorrecht om saam met julle te wees. En dit is my besonder ook dat ons vanavond saam die nachtmaal kan gebruik. Uh, die, die, die mooie daarvan is, is dat ons sê dat ons het saam gebruik as familie. Ons noem ons self ook die familiekerk, want ons glo dat ons deel is van een familie. En die nachtmaal herinner ons vanavond aan, dat, uh, dat het Jesus is wat ons deel maak van mekaar, dier, dier, dat hy vir ons aan die kruis gesterf. Dit, um, ons, uh, ons sê die bloed wat ons van to, wat hy gestoord het, toe hy, toe hy gesterf het, en die, en die brood, wat hy ge, die, die lichaam wat hy gebreek het, aan die kruis, word, maak ons deel van mekaar, en sê ons bloed is dikker as water, dat familie is nader aan mekaar, as wat ander mense is, maar wanneer ons sê, ons is deel van Godse familie, dan sê ons sy bloed, bind ons aan mekaar, dat jylle is deel van my, net soos wat ek deel is van jylle, nie dier menselike bloed nie, maar dier Jesus' bloed. En een uh, vriend van my sê altyd, as hy sê bloed is dikker as water, gees is dikker as bloed. Is dat Godse gees bind ons in een sterker band aan mekaar, as wat gewone familiebande is. En, en dit, is a, dit is iets wat ons nie net moet sê nie, dit is iets wat ons moet leef oor. Want dit is die waarheid oor ons. Ons is gebind aan mekaar. Ons is deel van mekaar. Ons moet nou net ook so leef. Kom ons sluit die oor aan bid ons om. Heere, dankie dat die nieuwe wijn uit ons kan maak, heere, dat, dat nie een van ons te moeg of te, te, te zwaar hoef te dra of dat die leven te veel vir ons hoef te wees nie, heere, dat, dat die vir ons sê dat die, dat ons goed genoeg is dat hy ons lief genoeg het. Heren, ek bid dat, dat het vanavond in ervaring sal wees, by elkeen van ons wat hy sê, dat ons hy teenwoordigheid sal ervaar, dat ons met nieuwe hoop en nieuwe kracht in die wereld sal ingaan. En dat het ook, dat ons verskil sal maak, daar waar ons gaan. In die school, of by die werk, universiteit. Dank hier dat dat hy ons wil en kan gebruik. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. So, ek wil net gaan hier in het gesels, so 2, 2, 3, 3, gesinne saam, wat beteken die nachtmaal vir julle? Heiner sê dat het een tastbare manier is, die water en die, ach, die, die bloed en die, die, die wijn en die brood, om te sien wat Jesus, of te ervaar wat Jesus vir hom aan die kruis gedoen het. Sê graag, dit is, dit is mooi. Wat, wat nog? enig iemand. Janelle sê dat, dat, dit is wat Heiner sê, sy, sy sê, dit is net waar sy schoolbiologie, waar sy geleer het, dit wat jy nou inneem, word deel van jou, word deel van jou selliekie, sê sy, um, dat, dat die idee dat die, dat die nachtmaal deel word van jou, Jesus deel word van jou. Ek dit is twee mooie antwoorde daar. So, ek sê, ek sien jy is kut, ek is, mense is so bang, ek vraag hulle nou, dat hulle iets anders moet sê, maar ek dink dit is min of meer wat mense sou sê. Nou. Kom, ons, kom ons lees 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26, as my collega's die, die, uh, die uh, formulier goed ken, dan sal hulle weet, maar julle preek is eigenlijk maar die formulier vanaan. So 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26, sê die volgende, Ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het. Paulus wat die skryf sê, hy het by, by die Heere, dis Jesus, het hy ontvang wat hy aan die mense ge, geleer het, wat hy aan hulle, gepre, wat hy gepreek het vir hulle. Die Heere Jesus het in die nacht, waarin hy oorgelever is, brood geneem, nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis, om te onthou, om my te onthou. Nou, is dit wat jy gesê het, Christen? Kirsten het gesê, sy herinnering net voor sy al keel schoon gemaakt het. So, dit is om te onthou, dat Jesus, wat Jesus vir ons gedoen het. En dan, en dan sê hy, vader, um, net so, ook het hy na die maaltijd, die beker geneem en gesê, hierdie beker, is die nieuwe verbond, 
wat door my bloed beseel is. Hierdie beker is die nieuwe verbond wat door my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as jylle daaruit drink tot my gedachten is. Weer daar so, is weer herinnering. Elke keer as jylle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere totdat hy kom. Elke keer as jy die nachtmaal gebruik, dan verkondig jy die dood van die Heere, totdat hy kom. Het is interessant, as jy nou daar gaan denk, ek, 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 ek is seker van jy allemaal weer het, jy het al by my ook ge, gehoor, maar hoekom hou ons nie op saterdag kerk nie? Hoekom hou ons op zondag kerk? Die jode het ons nog op saterdag kerk gehou. Want ons verkondig die opstanding. Jesus is op die vrijdag gekruisig en hy het op die zondag opgestaan. So as ons zondag by mekaar kom, dan verkondig ons elke zondag die opstanding uit die dood. Ons moet altijd aan doen. Maar hier sal sê, ons kan nie net denk aan die opstanding nie, ons moet denk aan die kruisiging ook. Want wat hier gebeur het, is dat Jesus een nieuwe verbond gesluit het. En wat is een verbond? Wie kan vir my, vir, vir drie extra punte, wie kan vir my sê, wat is een verbond? Een verbond is een belofte. Dit is een belofte van God. Maar dit is meer as een belofte, dit is een contract amper wat hy sluit. Hy sê vir Abraham, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Ja, uit jou sal daar een volk ontstaan. Dit was een verbond wat God met Abraham gesluit het. Hy het vir my teken ook gegeer die besnijdnis. Ons het natuurlijk ander tekens, die doop en die nachtmaal, dat ons deel is van Godse verbond. En, en dan, dan hoor jy as jy luister na die woord verbond, dit bestaan uit die woord bond, uh, uh, jylle, jylle ken dit allemaal, wat hy ze besit, is een band, jylle, jylle maak een belofte, aan die bank, dat jylle jylle sal betaal, en die bank maak een belofte, dat jylle vir jylle geld sal gee, hoor jylle is een contract, een band, dit is wat die woord verbond, diezelfde um, herkomst het, is dat ons, dat God hier, hier, hier die contract met ons sluit, nee, Maar ons kry, dis amper saai very maak advertens, ons het baie beter, dat is meer, ons, um, ons, ons kry net eindelijk uit die verbond uit. God self geef ons die beste deal. Dis is die, dis is om jou, jou, jou verband te kry en die bank sê vir jou, moet nie worry nie, jy, jy hoef nie, jy hoef nie enigszins iets terug te betaal want is wat hier gebeur. Is God sluit die contract met ons. Hy sê, jylle kry my liefde, jylle kry my goedheid, jylle kry my, jylle kry vergifnis, jylle kry herstel met jylle verhouding met God, jylle kry alles, en jylle kry die eeuwige lewe, jylle kry die geskenk, dat jylle kinders van God genoem kan word. Maar Jesus betaal daarvoor. Jy betaal nie self daarvoor. God geef vir jou die geskenk? Nee, hy geef vir jou die ding wat, jy, wat gekoop moet word, want jy met jou vryheid moet gekoop word. Die, wat, wat ek daardoor bedoel is, wanneer jy sonde het, moet iemand die straf dra. Dis wat die, wat die, wat die um, afstand tussen ons en God veroorzaak is, is dat, dat daar sonde, en nie een van julle is perfect nie, ek ken julle nou goed genoeg, baie nabij aan, maar julle het ook maar sonde, net soos ek, en dit staan tussen ons en God, en iemand moes betaal het vir die sonde, eindelijk die straf gedraad, maar kom ons praat nou in termen van betaling, iemand moes betaal het dat jou sonde weggevat moet word, of jy moes dit doen, of iemand moes jou plek vat, Die nachtmaal herinner ons vanavond, dat Jesus het jou plek gevat. Dat as jy die brood eet, dan sê Jesus, ek het vir jou gestaar, so dat jy ewig kan lewe. As jy die, 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 die wijn drink, dan sê Jesus vir jou, ek het, jou, ek het, ek het my bloed gestoor vir jou, ek het jou deel gemaakt. Dit kom eindelijk van die idee, dat een lewe vir een lewe moet gaan. Dit is, dit is een, een, een oud, oud-testamentiese gedachte, dat een dat leven vir een leven moet instaan, een oog vir een oog, een tand vir een tand, met andere woorde, as iemand jou seer gemaakt het, moet die selfde teruggegeen word, wat die persoon aan jou gedoen het, 
as, as hy veroorzaak het, dat jou hand, dat jou hand verloor, dan moet sy hand afgekap geword. As iemand veroorzaak het, dat iemand doodgemaak, dood is, dan moest die persoon doodgemaak word. As iemand jou bees doodgemaak het per ongeluk, dan moest die ouse bees doodgemaak word. Dit is net rechtvaardig. Maar Jesus sê, maak jy saak wat jou sonde is nie, ek sal jou plek vat, ek betaal daarvoor. En ek geef vir jou al die voordele wat daarmee saamkom. Jy kan as kind van God bekend staan. Jy net bekend staan nie, jy kan het wees. Jy kan sondeloos wegstap. Heilig. Er was iemand vir my op jou louder om gesê het, jy is heilig en so gesê het, wie ek? Maar heilig beteken eindelijk maar net, dat Jesus jou, dat, dat, dat Jesus jou in Godse teenwoordigheid inbring. Dat hy die ene is wat die straf dra, wat die zonde dra, hy bring jou nader aan God. So, waar was ek? Hy self my soveel keer onderbreek daar. Hy koop ons met sy leven, betaal met sy bloed. Hy doen alles. Al wat jy doen, is soos vanavond. Is ek gaan vanavond hier voorbij stap met die boorkie by julle. Um, en ek gaan vir julle die nachtmaal bedien. Is ongelukkig die plek vir julle, allemaal die voor. Ek gaan vir julle die nachtmaal bedien. En wat doen julle? Jy maak hier die brood nie. Jy het hier die wijn gaan pars, pers, gaan maak nie gefermenteer nie, wat ook al moes gebeur het om die wijn te maak. Jy het nie, jy het nie die moeite gedoen om dit te laat daar wees nie. Al wat jy ontdoen, is jy staan met oop hand en jy ontvang. En dis wat God vir jou sê. Dis al wat jy hoef te doen, is om my liefde te ontvang. Jy kry dit. Jy kry dit, want hy geer dit vir jou en hy is goed. Hy is goed. Hy is een goeie pa. So, dit is een goeie deal. Dit is die beste, dit is die beste deal wat jy in jou leven sal kry. En dit kom uit Godse liefde. Ek denk ek het het vele laas week gesê, maar iemand het ergens gesê dat die, die kruisiging is waar Godse liefde en sy gerechtigheid by mekaar kom. Nie iemand het het gesê, nie my vrou het vir my gesê, toe sy die ee drie kursus aangebied het vir kinders is dat die, dat die kruis is waar Godse liefde en sy gerechtigheid by mekaar kom. Dat die straf wat gedra word, word dier God gedra, want hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Hy wil nie, hy weet, jy kan nie self die straf dra nie. Die nachtmaal is herinnering daar. So, dan is het de belofte ook. Want die belofte is al met jou doop gemaakt. Eindelijk, was het nie net wendig dier die doop sel wat het gebeur het nie, maar dier die, dier, dier Godse goedheid, waarvan die doop net een teken is. Is dat, dat God het een belofte gemaakt, dat hy jou nooit sal verlaat nie. Dat maak jy saak waar jy jouself bevind, oor een jaar of twee jaar of drie jaar nie. Maak jy saak of jy die grootste droog maak, droog gemaakt het, wat droog maak kan maak. Ooit, dat die dag sal hy nog steeds by jou wees. Hoekom? Want hy die belofte gemaakt. So daar is nooit een omstandigheid wat so is, dat, dat God omself van jou sal onttrek nie, want hy het vir die straf gedra. En hy is lief vir jou en ek hou daarvan om daar bij te sê, want dit is my belangrik, want betek keer dan denk ons, ja my ma is ook lief vir my, maar sy het al vir my gesê, sy hou nie van my nie, as ek so stout is, sy is, is lief vir jou, en hy hou van jou, hy hou van jou, is dit nie, is dit, dit is mooi, is dit, dit is besonder, dat God so oor jou denk, En dan het ek vir gesê, dat jij is heilig, want God is bij jou. Ek, ek hou geweldig baie van die beeld, van die brandende bos, 
en die feit dat die bos brand en Mooses kom nader en God sê vir Mooses, trek jou skoene uit, want jy is op heilige grond. Daai grond is nie heilig omdat het minder sonde het as die ander grond. Daai grond is heilig omdat God daar is. Wat, het, wat die nachtmaal vanaan sê is dat jou leven is heilige grond dat mense wat na by jou kom eindelijk hulle skoene moet uittrek, want God is by jou. Die probleem is, ons verstaan dit nie altyd nie, ons glo dit nie altyd van ons self nie, want ons ken ons gedagtes, ons ken ons dade, ons ken ons onvermoe, om selfs by ty keer te glo, want soms twyfel ons. Maar die nachtmaal herinner ons, dat niks van daai goed is, tussen jou en God kan staan. Jouw leven is heilige grond. Als je vanaan die nachtmaal gebruikt, dan moet je herinner word aan, dat wanneer jy uitgaan, dat waar jij gaan, is jy nie net te verteenwoordiger van God nie. Jouw leven is die teenwoordigheid van God, by die school, by die werk, by die universiteit. Dis ook om het eindelijk so erg is, as ons nie leef soos wat ons moet nie. Want wie krijg die slechte naam? God. Maar weer eens, selfs daarmee is hy geduldig met jou. Hoekom? Want hy is lief vir jou, en hy hou van jou. Heilige grond. Elkeen van ons. So, en dan is een waarborg, die nachtmaal is een waarborg. Meel hoor jy, ek preek uit die, uit die formulier uit vanaan. Um, die punt is so in die formulier. Dit is een waarborg. Wat beteken een waarborg? Ek, ek het nou gedink, ek, nou, ek het nooit contant meer by my nie. Ek het nou gedink, ek moet, moet, moet geld bring, en kan ek nou vir julle wees. Maar julle weet hoe like geld. So, ek, julle kan sien dit uit in jou geestes oog. 200 rand is eindelijk maar net een stuk papier, waarop 200 geprint is, op een speciale manier. Ne? Maar dat geld is een waarborg, dat, dat het waarde het. Jy, jy, gaan, jy kan dat geld gaan ruil vir iets anders, wat jy kan vasthou. So jy kan vir jou groot sak sweets koop, met 200 rand. Toe ek klein was, het ek een rand sak geld gekry. Ek denk ek was, Ek was, dit was, ek weet nie eens of ek al op die, op, op, op laarskool was, en in daai stadium kon jy nog een uh, sweet koop by die, by die minikafé en onder is. Na, vir een half cent. Ek denk, dit was, dit was nog vroeger. Dit was nog vroeger. Ek kan, ek kan nog onthou, ons kon half cent sweets gekoop het, maar daar was nie half cent in nie, so jy kon twee sweets vir een cent gekoop het. Maar ek kan onthou, ek het a, Wat is hy, ek, mens mag nie meer het noem, wat het, die swart balikies. <laughs> dit, um, jy, 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 ek het, ek het, a honderd van hulle gekoop met my een rand, want hulle was een cent elk. Ek het so sak gehad, en toe was hulle nog groter, en harder, en jy moes, hulle het langer gehou. En later aan, was ons hele kar vol, van hulle, en oorals was het taai, en ek het uitgedeel, laat het klap, want ek het my hele sak geld gebruik, om 100 sweets te koop. Die waarborg, ek het die een rand was een waarborg, dat ek 100 sweets met het kan koop. Die nachtmaal, as jy die nachtmaal vanavond gebruik, is de waarborg, dis die Dit is die teken, soos die honderd rand, die teken is dat jy die waarde van een honderd rand dra. Is die nachtmaal, die, die teken, die, dat jy die waarde van Godse liefde en Godse goedheid in jou leven dra. Dat wanneer jy vanaan die brood eet, dan is dit die bevestiging, dat Christus, Jesus, deelvorm van wie jy is. Maak die saak wat jy gestraand gedoen het of vrijdagavond gedoen het, of waar jy was, of hoe jy geleef het in die week. 
Maar dan is die nachtmaal ook er herinnering dat jij niet niet zo so kan leven. Nie. Dat dat genade is niet goed koop nie. God heeft de prijs betaald voor jou. Dat hij jouw leven als waardevol zien en dat hij wil hee, jij moet het ook als waardevol zien. Want hij betaalt daarvoor, hij dier betaalt daarvoor. En dat hij wil hee, dat jij op zo'n manier moet leven dat jij eer doet aan zijn naam, of tenminste aan dit wat hij gedoen heeft voor jou. Waar God gezegd, hij is, hij geeft dit voor jou, en je krijgt het voor niet, wil hij graag hee, dat jij moet antwoorden daarop. Alhoewel hij het niet zal wegvat als je het niet doet. Dat is wat genade is, om iets te ontvangen wat je niet verdient. Nie. Maar dat God dan wil zeggen, maar leef op zo'n manier dat hij zichtbaar is in jouw leven. Dat, die, dat dit wat hij veel gegeven een verschil maakt in die wereld. Die waarborg. Dat jij ook iets gaan doen ergens met dit wat hij veel gegeven Anders is het soos om honderd rand te hee, dit het al met jullie gebeur, nadat jy die twintig rand, dan trek je die broek aan, en hy net in die was uitgekom, en steek je hand so in je zak, en kom maar twintig rand uit. Weet, het het al met jullie gebeur. Dit is om die twintig rand in die zak te hou, die honderd rand wat dier die was gegaan het, in die zak te hou, en, en dit bly daar, en jy doet niks daarmee nie. Dus daar, maar het betekent voor niemand enige iets nie. Dus is die Tanny vir my gesê het, sy het besef, die Heere wil hees, sy moet soos een lang slap housepipe wees. Tanny, wat bedoel Tanny? Sy sê nee, sy moet die soos die, die, die sy, sy moet soos, sy, al wat sy moet wees, is net die ding waar dier die seen vloe na die wereld toe. Sy het besef, toe sy die tuin nat maak, jy naam. Is dat dit is wie jullie moet wees. Jullie moet niet die, die route wees waar dier die zien vloei naar die wereld toe. Zodat so die wereld een beter plek kan wees. So dit is wat die waarborg sê, is dat God geeft het voor jou en jij kan daarmee maak wat jij wil. En dan is die nachtmaal ook een waarborg dat Jesus ons zal geven wat hij ons beloof het. Ne? Wat het hij jou beloof? Dat jij voor eeuwig zal leven. Dat wanneer jij vanavond sy dood eet, dit is eigenlijk wat ons doen, want ons eet zijn lichaam en ons drink sy bloed, wanneer ons, dis, dis, wanneer ons daaraan herinner wordt, dan wordt ons ook herinner dat wanneer hij dit gedoen het, wanneer hy, toe hy gesterf het vir ons, het hy gesterf so dat ons nooit weer hoef te sterf nie. Ja, jy gaan fysies dood gaan een dag, maar het gaan wees alsof jij wakker word, net in die volgende leven. En die nachtmaal is die waarborg, dat jij dit het. Dat jij God sy eeuwige leven saam met hom kan heen. Nie kan heen nie, gaan heen. En dan laatstens, wel niet laatstens, ons nog twee, nogmaals is ook die herinnering dat Jezus ons niet zal los, nie, dat hij bij jou zal blijven. Nou zullen jullie zeggen, maar Chris, ik denk jij het nou al vier keer gezegd, tenminste. Dat, maar ons is connected aan hom, maar ook aan elkaar. Ik ga nou kaap te trek, maar het mag je zeggen waar ik in die wereld is. Nie. Je mag je zeggen waar jullie in die wereld is. Nie. Mag je zeggen of je van mij hou of niet van mij hou? Dat is net toevallig dat ik naar die kant toe gekyk en naar die kant toe gekyk het. Mag je zeggen hoe jij voelt oor, oor mij en ik oor jou? Nie, is dat ons is gebind aan elkaar? Die Jezus. Wat ons bent. Die nachtmaal is teken daarvan. Ons is bij hom en hij is bij ons. En ons is aan mekaar gebind, familie. En dan, um, 
dan is die nachtmaal die teken dat Jesus weerkom. Wacht, ek wil in die eerste vele daai 1 Korintheers 10 vers 17 lees, oor die, oor die aan mekaar gebind. Die, die Bijbel sê het altyd beter as ek. Daar staan, omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie saam een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Ons het allemaal deel aan hierdie nachtmaal. Ons is een lichaam, ons is gebind aan mekaar. En dan, en dan is die nachtmaal een toekomstbelofte, ook vir die aarde. Nou baie mense sit op die stasie, wanneer hulle tot bekering kom, of wanneer hulle vir Jesus aanvaar, as hulle verlosser, dan gaan sit hulle op die stasie, en hulle wacht vir die trein om te kom, om hulle jimmel toe te vat. Maar die nachtmaal is het teken, dat dit nie kan gebeur. Dat God het een belangstelling in die aarde, dit is sy skepping, hy is lief daarvoor. Maar hy wil ook hee, dat jylle, moet lief wees vir sy skeping. Vir die renoster, vir die miskiet, vir die vlieg, vir die muis, vir die, al die, al die goeders. Die kakkerlak. Jy hoef om nie te koester nie. Jy moet besef dat, dat daar alles het te doel, en dat God so geskep het, en dat hy nie wil hee dat die skeping moet vergaan nie. Hy stel belang in die henopsrevier. maar hy stel ook belang in jou tuin, in jou huis. Hy stel belang in jou, maar hy stel ook belang in die ou wat om nie ken nie. Die ou wat zwaar kry en arm is en, en nie genoeg het nie, om te kan gemakkelijk oorleef nie. God stel belang in die skepping, die wereld. Die nachtmaal herinner ons daan, ek wil vir julle die tekst wat daarmee saam gaan lees, um, Romeine Ach, dit is een van my ginsteling tekst, jylle moet asjeblief die hele Romeine 8 gaan lees. Maar hier is net hierdie stikkie vers 20 tot 21 staan die volgende. Die skepping is immers nog aan vereideling onderworpen. Vereideling beteken dit gaan, dit vergaan. Dit is soos ons lichaam. Toe ek nou hierna toe geloop het, het ek my knie gevoel. My knie is sererig. Maar soms ek ouwer word. Dit is vereideling. My sig gaan. Ek kan nie eers my uitmaak wees wie wat die voor my sit nie. En daarom nou nie so erg nie. Maar, ek sien nie meer so goed soos wat ek gesien het. Dit is vereideling, dinge vergaan. Die skeping is immers nog aan vereideling onderworpen, maar nie uit eie kees nie, maar omdat God het daaraan onderwerp het, dit het saam met die sonde gekom. Die dood. Daarby het hy die belofte van hoop gegeen. Die hoop. Die skeping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlijkheid waarin die kinders van God deel sal hee. Ons gaan die ewige lewe hee, maar God gaan ook die skepping hernie. Ek sien een nieuwe jimmel kom, een aarde nie ten vry. Ken jy die raai liekie? So ou kerk liekie, wat ons nog gesing het. Ek sien een nieuwe jimmel kom, een aarde nie ten vry. Waar ons niet en vry sal leef. God stel nou al belang daar. Laat die koninkryk kom, Laat die wil geschiet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Nachtmaal herinner ons daan, dat Jesus sy lijf gegeet, sy lichaam, so ons niet kan wees, so ons die wereld kan een beter plek maak. So, en dan laastens, die nachtmaal is een maaltijd van blijdschap. Eindelijk moet ons hier sit, een massieve tafeldek en een partijkie hou. Ons moet nie een klein brooikie en een bykie wijn drink. Ons moet een partijkie hou. Dit is eindelijk die rechte manier, een familie maaltijd. Dit sal die rechte manier wees vir die nachtmaal. Nee, meel. Wat moet ons dit doen, een of ander tijd? Dan is een blijdskapsfeest dat ons kan sê, dankie Heere, vir al die dinge. En dan, openbaring 5 vers 9 tot 10, waar die, um, sê iets van dit, van die engele wat bly is in die hemel oor die Heere, en dat ons ook so kan bly wees. Luister hoe mooi is dit. Um, 5, openbaring 5 vers 9 tot 10. Ek net, is ek weer die rechte, ja. Um, Toe sing hulle een nieuwe lied, dis die engel, is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, 
omdat hij geslag is. Jezus wat je hoor aan die kruis, dit is dus een lam wat geslag is. Jezus die lam van God wat ge, geoffer is voor ons, omdat hij geslag is. Nou, dan het ik al weer mijn plek verloor. Ai man. Hij is waardig om die boek te neem en die seels daarvan op te maak, omdat hij geslag is en met die bloed mensen voor God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nazi, dis ons. Hy het hulle koninkryk en priesters voor ons God gemaakt, en hulle sal oor die aarde regeer. Dit is die lied wat die engele sing in blijdschap oor ons en wat God voor ons gedoen het. Dit is nou nie, dit nou nie geklink soos een lied nie, maar ek kan het nou nie vir julle sing nie, want ek weet nie hoe dit gaan klink. So. Oké, okay, so ek wil jy met daan dink, ons sluit af, vanavond, dat jy vir God aan jou beste moet gee. Dat jy nie net kan sê, dit is wat ek ontvang nie. Ek wil antwoord daarop. Ek wil iets gee, ek wil, ek wil vir God die beste van myself gee. So dink, nou voordat ons die nachtmaal gebruik, maak gau jylle oor toe, en dan denk jy oor waar oor jy vir jylle wil jammer sê. Wat is dit in jou leven op hierdie stadium, wat jy oorskuldig voel, en geer het vir hom, sê jylle, ek, ek geer het vir jy, jylle vergewe my, en dan sê jy vir jylle dankie, dankie vir al die mooie dinge wat hy vir jou gee, en dankie dat hy jou vergewe. Jylle, ons kom na jy toe met, met harte vol blijdskap, jylle, dat hy ons vergewe, dat hy ons losmaak van die doodsbestaan, van, van die vereideling, jylle, die feit dat ons um, ook maar net mens is. Jylle, dankie dat hy ons lief het. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.